சாய்ஸ் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது அரசாங்கத்துடைய வகைகள் இது நைன்த்து புக்கில் சோசியல் சயின்ஸில் நியூ புக் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் ஃபஸ்ட் லெசன் தேர்ட் டேமில் இந்த நைன்த்து புக்கை வந்து ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னு நம்ம படிக்கலாமா இல்லை டென்த்து புக்கை ஃபஸ்ட்டு படிக்கலாமான்னு கேட்குறேன் உங்களுக்குலாம் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா டென்த்து புக்கை ஃபஸ்ட்டு படிங்க அதுக்கப்புறம் நைன்த்து புக்கை நீங்கள் செகண்ட் படிங்கன்னு தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா டென்த்து புக்கில் தான் பேசிக்காக இருக்கும் முகவுரை ஏன்னா அரசியல் அமைப்புங்கிறது வந்து ஒருவேளை எக்ஸாமில் இல்லைன்னா அது நமக்கு வந்து அவ்வளோதான் நம்ம எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணவே முடியாது அரசியல் அமைப்பு அதாவது இந்திய அரசியல் அமைப்பு கான்ஸ்டியூஷன் படித்தா மட்டும்தான் நம்ம கண்டிப்பாக எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ண முடியாது ஒரு கொஸ்டின் கூட தப்பு பண்ணிடக்கூடாது ஆனால் இல்லை சார் சட்டத்திருத்தம் இயரு விதிகள்லாம் வரும்போது கஷ்டமாக இருக்கே சார் அதெல்லாம் கஷ்டம்லாம் கிடையாது அது ஒவ்வொன்றுக்கும் கோடு வேடு வச்சு படிச்சுக்கலாம் மிஞ்சி போனால் எவ்வளோ இருந்துட போகுது ஏன்னா இயர் ஒரு நாற்பது இயர் இருக்குமா என்ன சட்டத்திருத்தம் ஒரு நூற்றம்பது இருக்குமா நூற்றி முப்பது இருக்குமா படிச்சிருவோம் எதுனாலும் படிச்சிடலாம் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையை முதல் வச்சுக்கணும் அதில் இம்பார்ட்டன்ஸ் சட்டத்திருத்தம் போகும்போது ஒரு முப்பது படிச்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் அப்படி பார்க்கும்போது இந்த நைன்த்து புக்கில் சில இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் அதை நம்ம விட்டுருவோம் எப்பயுமே அதனால தான் ஸோ அரசாங்கத்தின் வகைகள் அரசாங்கத்தின் வகைகள் என்ன சார் வகைனா ஒற்றையாட்சி முறையா இரட்டையாட்சி முறையா அதிபரா பிரதமரா அப்படிங்கிற விஷயம் தான் இருக்கும் லோக்சபா ராஜ்யசபா கிடையாது ஏன்னா அரசாங்கம்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா முதல் அரசு அப்படிங்கிற வார்த்தையே ஒரு லத்தீன் வார்த்தையிலேருந்து உருவானது தான் அரசு ஒரு லத்தீன் வார்த்தையிலேருந்து தான் அந்த லத்தீன் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு சாரி பிரெஞ்சு வார்த்தையிலேருந்து உருவான அரசுங்கிற வார்த்தை அந்த பிரெஞ்சு வார்த்தையான கவர்னர் அப்படிங்கிறதுல தான் உருவாச்சு கவர்னரோ குபர்னர் அப்படின்னு சொன்னால் அது லத்தீன் வார்த்தையிலேருந்து உருவானது கொஞ்சம் மாற்றி சொல்லிட்டேன் குபர்னர் என்னது குபர்னர் அப்படிங்கிற வார்த்தை அப்போ இப்படி உருவாகி இப்படி வந்து அரசாங்கம் வந்த பின்னாடி நம்ம என்ன கொஞ்சம் முன்னாடி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பழமையான அரசாங்கம் என்ன இப்போ இருக்கிற அரசாங்கம் என்னன்னு சொல்லி சில விஷயங்களை பிரிக்கிறாங்க அப்போ பிரிக்கும்போது பழமையான அரசாங்கம் அப்படின்னா என்னென்னா ஐக்கிய பேரரசு ஐக்கிய பேரரசு ஆங்கில முடியாட்சின்னே சொல்லலாம் வெள்ளக்காரவங்க ஃபுல்லாகவே முடியாட்சி தான் குடியாட்சிக்கு வரவே மாட்டாங்க முடினா மன்னராட்சின்னு சொல்லலாம் ஒவ்வொரு அவங்க வீட்டு பிள்ளைய அடுத்தவங்க பேரம் பேத்தி அப்படியே ஆண்டு வர்றது இப்படி தான் இருந்துச்சு காலப்போக்கில் அது மாறிச்சு காலப்போக்கில் அது மாறிச்சு அது மாறுறதுக்கு முன்னாடி வேறு எங்கெங்கெல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இங்கிலாந்து ஃப்ரான்ஸு ஜப்பான் இலங்கை இந்த நாடுகள்லாம் இருந்துச்சு இது எப்படி சார் யாவோ வச்சுக்கலாம் ஜஸ்ட்டு ஒரு வார்த்தையில் முடிச்சிட முடியாது இங்கிலாந்துங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அவங்க ரொம்ப முக்கியமானவங்க அடுத்து ஃப்ரான்ஸு அடுத்து ஜப்பான் இலங்கை இலங்கையை எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்காங்கவே அவங்க இவருடைய கொள்கையே ரொம்ப வித்தியாசமானது அதே மாதிரி ஜப்பான் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாம் உலக பொருளை பயங்கரமாக ஜெயிச்சுக்கிட்டு இருந்துச்சு குட்டி நாடுன்னு சொல்கிற ஜப்பானு ஆனால் திறமை அதிகமாக இருக்கும் நல்ல திறமையான நாடும் கூட அதில் இங்கிலாந்து ஃப்ரான்ஸு ஜப்பான் இலங்கை இந்த நாலு நாடை மறந்துடக்கூடாது இதெல்லாம் ஒற்றையாட்சி முறைக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு அந்த அரசுங்கிற வார்த்தை பிரெஞ்சு வார்த்தையான கவர்னர் அப்படிங்கிறதுலேருந்து எடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் குபர்னருங்கிற வார்த்தை லத்தீன் வார்த்தை அது ரொம்ப முக்கியம் ரெண்டையும் மாற்றி குழப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு நீங்கள் தெளிவாக இருந்துக்கணும் குபர்னருங்கிற வார்த்தைன்னு கேட்டால் லத்தீன் போட்டுருங்க கவர்னர் அப்படிங்கிற வார்த்தை எடுத்ததுன்னா பிரெஞ்சுன்னு போட்டுருங்க ரைட்டாங்க ஸோ இதுதான் கரெக்டான வேர்டு ஒற்றையாட்சினால் என்ன சார் நன்மை தீமை ஏற்பட போகுது ஒற்றையாட்சின்னா என்னதுன்னா ஒரே ஒருத்தர் தாங்க ஆளுமை அவ்வளோதாங்க ஒரே ஒருத்தர் தான் சின்ன சின்ன நாடுகளுக்கு தான் பொருந்தோம் நம்ம பேர் நம்ம இந்தியாவுக்குலாம் பொருந்தாது அவர் மட்டுமே குடும்பமாக ஆட்சி பண்ணிகிட்டே இருந்தால் நம்ம சும்மா விடுவோமா இந்தியாவில் பெரிய நாடுகளுக்கெல்லாம் பொருந்தாதுங்க ரஷ்யா சீனா அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன நாடுகளுக்கு வேணால் பொருந்தும் அதே மாதிரி அதிகாரம் யாருக்குமே கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா போய் சேராது அதே மாதிரி அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒருத்தர் தான் அதிகாரமாக இருப்பார் அதனால் அதிகார மோதல் ஏற்படாது ஆனால் செலவு கம்மிங்க எலெக்ஷன் வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை செலவு கம்மி அரசியல் அமைப்பு திருத்தணும்னா கூட அதிக பேர்கிட்ட பெர்மிஷன் கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவரே திருத்திடுவார் இனிமேல் மது குடிக்கக்கூடாது அப்படி இப்படின்னு ஆனால் குறைகள் என்னென்னா பெரிய நாடுகளுக்கு பொருந்தாது உள்ளூர் பிரச்சனையை மன்னர்கள் வந்து கவனிக்க மாட்டாங்க ரொம்ப அது பெரிய சங்க சங்கட்டம் அதே மாதிரி சர்வாதிகாரமாக பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் குறைகள் இதெல்லாம் குறைகள் சரி சார் கூட்டாட்சி முறையாவது நல்லா இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தா கூட்டாட்சி முறை அப்படிங்கிறது நல்லா தான் இருக்கும் மத்திய அரசு மாநில அரசு எல்லாம் சேர்ந்து இருக்கும் நல்லா இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஏதாவது நாடுகள் எடுத்துக்காட்டுருக்கான்னா அமெரிக்கா அமெரிக்கா சுவிட்சர்லாந்து பொதுவாக அதுக்கு ஷார்ட்கட் சொல்லிடுறேன் அமெரிக்காங்கிறது கூட்டாக இருக்கும் எப்பயுமே வட அமெரிக்கா தென் அமெரிக்கா இந்த மாதிரி சொல்கிறோம்ல அது மாதிரி கூட்டாக இருக்குன்னு ஆசைப்படுவாங்க சுவிட்சர்லாந்து சுவிட்சு போட்டோம்னா சுவிட்சுக்கும் ல
எல்லாருக்கும் அதிகார பகிர்வு நிறைய விஷயங்கள் போகும் பெரிய நாடுகளுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரைட்டாங்க பெரிய நாடுகளுக்கு சர்வாதிகாரம் இருக்கவே இருக்க வாய்ப்பில்லை ஏன்னா மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படிய கூடிய விஷயங்களாக வந்துடுது அதனால் ஒற்றையாட்சி முறை கூட்டாட்சி முறைக்கு ரெண்டுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்து சொல்கிறாங்க இது என்ன ஒரே ஒரு அரசு அல்லது துணை குழுக்கள் ஒரே ஒரு அரசு தாங்க அங்கே இரண்டு நிலை அரசாங்கம் இருக்கும் இங்கே ஒற்றை குடியுரிமை அங்கே இரட்டை குடியுரிமை அதாங்க அதிகார பருவம் இங்கே இல்லைங்க அங்கே அதிகார பருவம் நிறைய இருக்குங்க அதான் டிஃப்ரென்ஸு அடுத்தது கூட்டாட்சியோட குறைகள்னு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒற்றையாட்சி முறை வந்து கூட்டாட்சி முறை பலவீனமானது தான் ஏன்னா நிறையா பேருடைய டெசிஷன் எடுக்கும்போது ஒரு விஷயம் செய்யாமே போக முடியக்கூடிய சூழ்நிலையும் வரும் அப்படிங்கிறாங்க சரி இதுக்கு நாடாளுமன்ற ஆட்சி முறைனா என்ன இது வரைக்கும் ஒற்றை ஆட்சி முறைன்னு பார்த்தோம் கூட்டாட்சி முறைன்னு பார்த்தோம் இப்போ நாடாளுமன்ற ஆட்சி முறை அப்படின்னா என்னென்னு பார்ப்போம் அதுக்கு என்ன சொல்லணும் நாடாளுமன்றம் அப்படின்னாலே சட்டமன்றம் ரைட்டாக சட்டமன்றத்தை நம்ம த மாநில சட்டமன்றம் லோக்சபா ராஜ்யசபா குடியரசுத் தலைவர் பிரதமர் ஆளுநர் சபாநாயகர் இதை தாங்க நாடாளுமன்ற அரசு முறை அரசியலமும் பிரீதியாக இந்த மாதிரி எந்தெந்த நாடுகளில் என்னென்ன பெயர்கள் வச்சுருக்காங்க நாடாளுமன்றத்துக்குன்னா இஸ்ரேல் அப்படிங்கிறது எப்படி பேர் வச்சுருக்காங்கன்னா கெனசட் இஸ்ரேலா இப்போ ஒரு ஏசுனா அவர் பிறந்திருப்பார் அவர் அங்கேருந்து வெளியே ஏறியிருப்பார் ஏன்னா அந்த உங்களுக்கு தெரிய ஒரு கதை படிச்சுருப்பீங்க அந்த மன்னனுடைய கொடுமையிலேருந்து வெளியேறி கிளம்பியிருப்பார் அப்போ கெட் அவுட் அப்படிங்கிற மாதிரி தானே இருக்கும் அதான் இஸ்ரேல்னா கெட் அவுட் அதான் கெட் இஸ்ரேல்னா கெட் அவுட் அப்படின்னு ஆகிச்சுக்காங்க ஜெர்மனி அப்படின்னா அவர் ஹிட்லர் நாய் மாதிரி குலைப்பார் ஏய் போங்க பாங்கட்டு ஏய் அனுச்சு போங்கப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டு குலச்சு எடுத்துருவார் இல்லாட்டி அவருக்கு டாக் ரொம்ப பிடிக்கும்னு கூட வச்சுக்கலாம் ஹிட்லருக்கு டாக் ரொம்ப பிடிக்கும் அதான் ஜெர்மனி பந்தஸ் டாக் அடுத்தது டென்மார்க் டென்மார்க்னால் போக்டிங் டென்மார்க்னால் போக்டிங் பத்து மார்க் போடுங்க பத்து மார்க் போடுங்க அப்படி பாருங்க டென்மார்க்குங்கிறத பத்து மார்க் போடுங்க டீச்சர் அப்படின்னு கேட்போம்ல அந்த மாதிரி வச்சுக்காங்க நார்வே அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் இந்த ஸ்டாராக இருந்தாலே நா நாராக்கிடுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஏதாவது கேள்வி கேட்டு அவங்கள ஒன்றும் இல்லாமல் சும்மா அதுவும் பண்ணிடுவாங்க அதான் ஸ்டார் நார் அப்படிங்கிற மாதிரி அடுத்து அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள்னால் காங்கிரஸ் இது ஈஸி தான் உங்களுக்கு அமெரிக்கனாலே காங்கிரஸ் அப்படிங்கிறது தான் பொதுவாக அமைச்சரவை அரசாங்கம் பொறுப்பு அரசாங்கம் வெஸ்ட் மினிஸ்டர் அரசாங்கம் எல்லாமே ஒரு பொதுவான பெயர்கள் தான் இது பொதுவான அரசாங்க முறை பெயர்கள் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று தான் இதை தாண்டி அதுக்கப்புறம் பேக் சைடில் போனீங்கன்னா அந்த பூடான்லேயும் நேபாளத்துலேயும் ஒரு புரட்சி ஏற்பட்டிருக்கும் என்ன சார் அந்த பூடான்லேயும் நேபாளத்துலேயும் ஒரு புரட்சி அப்படின்னா நல்லா பாருங்கள் அதிபர் அது ஆக்சுவலாக அதிபர் மக்களாட்சி முறைக்கு எடுத்துக்காட்டு சொல்லிடுறேன் அமெரிக்கா பிரேசில் ரஷ்யா இலங்கை அமெரிக்காவில் அதிபர் இருக்கார் பிரேசில் அதிபர் இருக்காங்க ரஷ்யாவில் அதிபர் இருக்காங்க இலங்கையில் அதிபர் இருக்காங்க அதிபர் அதிபருங்கிற ஒரு ஒரு உயர் அதிகம் நம்ம குடியரசுத் தலைவர்னு சொல்கிறோம்லங்க அங்கே அதிபர்னு சொல்கிறாங்க அவ்வளோதாங்க இந்த நாடுகளை வந்து யாவும் வச்சுக்கணும் எப்பயுமே ஏன்னா அதான் ரொம்ப முக்கியம் பூடான்லேயும் ஏப்பிர நேபாளத்தில் என்ன மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுச்சுன்னா முடியாட்சி குடியாட்சி ஆச்சுங்க பூடானில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம் போடா அப்படிங்கிற மாதிரி முதல் அடிமைத்தனத்தை ஒழிச்சாகர் மூன்றாம் அரசர் நான்காம் அரசர் கம்பீரமாக இருந்தார் ஒரு ஒரு கம்பீரமான ஒரு வட்டங்களை துறந்தார் அப்படிங்கிற மாதிரியே சொல்லலாம் ஐந்தாம் அரசர் யாருனா குடியரசு தேர்தல் உள்ளாட்சி எல்லாமே நடத்தினார் இந்த நான்காம் அரசர் யாருனா ஜிக் சிங் கம்பீரமாக இருப்பார் ஜிக் சிங் சிங் கம்பீரமாக இருப்பாங்கள்ல ஜிக் சிங் ஐந்தாம் அரசர் தான் ஜிக்மே கேசர் ஜிக்மே கேசர் இந்த ஐந்தாம் அரசர் தான் இந்த ஜிக்மே கேசர் தான் என்ன பண்ணுறாருன்னா இந்த மாதிரி முடியாட்சி வேணாம் இந்த மாதிரி நாடாளுமன்ற ஆட்சி தான் வேணும்னு சொல்லி அவர் தான் இது பண்ணி அனௌன்ஸ் பண்ணுறாரு உண்மையே மிகப்பெரிய ஒரு வரலாற்றில் மிகப்பெரிய மாற்றம் தான் அதுக்கப்புறம் ஏப்ரலில் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி ஆறுன்னு வச்சுக்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி நாலாக இருந்தால் ஈஸியாக இருந்திருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு இது ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் நேபாளத்தில் ஒரு பத்து லட்சம் பேருங்க டீ அப்பா ஒரு ஏழு கட்சிகளோட கூட்டமைப்பில் ஏழு இடங்களில் கூட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க முடியாட்சி வேணாம் இது தான் வேணும் அப்படின்னு ஞானேந்திரா அப்படிங்கிறவருக்கு பெரிய ஒரு தலைவலியாக போச்சு கடைசியில் அது முடிவு பெற்று ஞானேந்திரா அப்படிங்கிறவருக்கு அந்த ஆட்சியை முடிவு பெற்று மக்களாட்சி வந்து வழிவகுக்கிறதுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்பாக கிடச்சி கேலி சித்திரம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு பத்து லட்சம் பேர் ஏழு இடங்களில் ஏழு கட்சிகள் ரைட்டாக செவன் பார்ட்டி அலைன்ஸ் எந்த இடத்துலனா நேபாள தலைநகர் காத்மண்டில் ஏன்னா காத்மண்டில் தான் இது பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறக்காக ரைட்டாங்க ரைட் இது ரெண்டு கான்செப்ட் யாவ் வச்சுக்காங்க இப்போ அதிபரை பற்றி வரும் அதிபருடைய சிறப்பம் செய்யணுங்கன்னா சிம்பிளாக சொல்கிறேன் பாருங்கள் இதில் என்ன நீங்கள் படித்தால் நான் சொல்கிற மாதிரி பாருங்கள் நம்ம அமெரிக்க அதிபர் யார் ட்ரம்ப் அமெரிக்க அதிபர் நினச்சாங்கன்னா அங்கே இருக்கிற நாடாளுமன்றம்
இன்னொரு நாட்டில் பிராந்தியம்னு சொல்லுவாங்க அங்கே மாகாணம்னு சொல்கிற நம்ம நாட்டில் மாநிலம்னு சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி அங்கே இருக்கும் அதிகாரம் அதே மாதிரி அதிகாரத்தை பிரிக்கும் கோட்பாடு தான் இருக்கும் அதிபருக்கு பிரித்து பிரித்து கொடுத்துருவார் அவ்வளோதான் அந்த மாதிரி தான் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ரைட்டாங்க இதுதான் அதிபருடைய முக்கியமான கான்செப்டும் கூட ரைட்டாங்க இந்த 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 டிஃப்ரென்சியேஷனில் படித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதிகாரங்கிறது நம்ம நாட்டில் குடியரசுத் தலைவர் பிரதமர் தாங்க அரசின் தலைவர் குடியரசுத் தலைவர் அரசாங்கத்தின் தலைவர் பிரதமருங்க ஆனால் அங்கே அப்படி கிடையாது மாகாணத்தின் தலைவரும் அவர் தான் அரசாங்கத்தின் தலைவரும் அவர் தான் ரைட்டாக தனிநபர் தலைமை அதிகாரம் எல்லா அதிகாரமும் அவர்கிட்ட தான் இருக்கும் இராணுவ தலைமை எல்லாமே அதிகாரம் எல்லாமே எடுப்பார் நம்மதுக்கும் அவருக்கும் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகும் ரைட்டாங்க பதவியை விட்டு அவரை நீக்கணும்னா நீக்கிடலாங்க ஆனால் அவர் கலைக்க முடியாது அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் இருக்கும் மத்திய மாநில அரசு இது ஆக்சுவலாக பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா பதினொன்றுங்க பகுதி பதினொன்று பத்து என்ன முடியுன்னா பத்து பழங்குடியினரில் முடியும் இரநூத்தி நாற்பத்தி நாலு விதி முடியும் இது வந்து பத்து இது பதினொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா மத்திய மாநில உறவுகளுங்க ஒன்று ஒன்றுனா அது நான் ஷார்ட்டட் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இந்த இருபத்தி ரெண்டு பகுதிகளுக்கும் மத்திய மாநில உறவுகளில் ஃபஸ்ட் எடுத்துனா சட்டமன்றம் நிர்வாகம் நிதி ஃபஸ்ட்டு சட்டமன்றங்க அடுத்து நிர்வாகங்க அடுத்து தாங்க நிதி அதை நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு சட்டமன்றம் தான் எப்போ நம்பர் ஆரம்பிக்கணும் சட்டமன்றம் இரநூத்தி நாற்பத்தஞ்சுங்க அப்போ இரநூத்தி நாற்பத்தஞ்சுனா மொத்தமே பத்து தான் விதி சட்டமன்றத்தில் இரநூத்தி நாற்பத்தஞ்சில் ஆரம்பிக்குதுன்னா ஏன்னா டூ ஃபார்ட்டி ஃபோருக்கு அப்புறம் டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தான் டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டூ டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அவ்வளோதான் அடுத்து நிர்வாக உறவா டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டூ டூ சிக்ஸ்டி த்ரீ அவ்வளோதான் அதாவது ஏழே ஏழு விதி தான் இருக்கும் அடுத்து டூ சிக்ஸ்டி எயிட் வந்துடும் நிதின்னு வரும்போது ரெண்டு ஆறு கூட்டின எவ்வளோங்க எட்டு அப்போ நிதி வந்துடுதா அப்போ நிதின்னு வரும்போது டூ சிக்ஸ்டி எயிட்லேருந்து டூ ச டூ நைன்டி ஃபோர் வரைக்கும் அப்போ இருபத்தாறு விதிகள் அந்த டூ நைன்டி ஃபோருக்கு அப்புறம் என்ன தெரியுமா வரும் சொத்து ஆரம்பிச்சிடும் பகுதி பன்னெண்டு ஆரம்பிக்கும் பகுதி பதிமூணு என்ன ஆரம்பிக்கும்னா வணிகம்னு ஆரம்பிக்கும் பகுதி பதினாலு என்ன ஆரம்பிக்கும்னா இந்திய ஆட்சி பணிகள்னு ஆரம்பிக்கும் ரைட்டாங்க ஸோ இப்போதைக்கு இதை மட்டும் தான் நம்ம யாவ வச்சுக்க வேண்டியது இருக்குது இந்த இடத்துல பகுதி பதினொன்று எழுதிக்காங்க மத்திய பட்டியல் மாநில பட்டியல் பொது பட்டியலில் நம்பர்ஸ் தெரியும் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நூறு அறுபத்தொன்று அறுபத்தி ரெண்டுன்னு இப்போ என்னென்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வேலை பார்க்குறீங்கல்ல போஸ்ட் ஆஃபீஸில் வேலை பார்த்தா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வேலைங்க ரைட்டா ஆயுதப்படையில் வேலை பார்த்தா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தொலைத்தொடர்பில் வேலை பார்த்தா உங்கள் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வேலை பார்க்குறீங்களா அது போல் மத்திய பட்டியலுங்க மாநில பட்டியல்னா உள்ளாட்சி சிறைத்துறை காவல்துறை நீதித்துறை விவசாயம் இதெல்லாம் உள்ளாட்சி மாநில பட்டியலுங்க பொது பட்டியல்னு வந்துருச்சுன்னா பொதுவான விஷயங்கள் என்னங்க செய்தித்தாள் புத்தகம் அச்சகம் மக்கள் தொகை கட்டுப்பாடு ஆமாம் இதெல்லாம் பொது பட்டியலில் தான் வச்சுருக்கணும் ஆளாளுக்கு வித்தியாசமான சட்டங்கள் போட்டுறக்கூடாங்கிறக்காக மக்கள் தொகை கட்டுப்பாடு இப்போ திடீர்னு தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் ஒரு குழந்தை தான் இப்போ நீங்கள் எல்லோரும் என்ன ஒன்று அவங்க பாவம் தமிழ்நாட்டில் அப்படிலாம் கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி விவாகரத்து திருமணம் குற்றவியல் சிவில் இதெல்லாம் வந்து பொது பட்டியலில் வச்சுருக்குறேன்னா ரெண்டு பேருக்கு அதிகாரங்க மத்திய அரசும் திருத்தம் மாநில அரசும் திருத்தம் ஆனால் மத்திய பட்டியலில் மத்திய அரசு மட்டும் திருத்தம் மாநில பட்டியலில் மாநில அரசு மட்டும் திருத்தம் அதான் அந்த விஷயம் அடுத்து ஜிஎன்ஹெச் மொத்த தேசிய மகிழ்ச்சி இது ரெண்டாயிரத்தி எட்டுங்க ஆல்ரெடி ரெண்டாயிரத்தி ஆறு பார்த்தோம் இது பூடான் விஷயம்தான் ரைட்டா ஜூலை பதினெட்டு நல்ல சூப்பரான மகிழ்ச்சியான விஷயம் அதான் தேதி வருஷம் ஒன்று தான் ஸோ ஜூலை பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ஜூலை பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு அதில் தான் பூடானில் வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா ஒரு குறியீடு வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க மொத்த மகிழ்ச்சிக்கான குறியீடுன்னு சொல்லி ஆனால் இது யார் உருவாக்குனாங்கன்னா நம்ம நான்காம் அரசு இருந்தார்ல ஜிக்மே சிங்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவதுலேயே உருவாக்கியிருக்காரு ஜிக்மே சிங்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவதுலேயே உருவாக்கிட்டாரு ஜிஎன்ஹெச்னா என்னன்னு கேட்பாங்க கிராஸ் நேஷனல் ஹாப்பினஸ் இது அப்ரியேஷன் கேட்டாலும் அடிச்சுக்கலாம் மொத்த தேசிய மகிழ்ச்சிக்கு பூடான் ஒரு நல்ல எடுத்துக்காட்டும் கூட சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அவ்வளோதாங்க இதுதான் அந்த பாடம் அதுக்கு அடுத்த பாடம் போனீங்கன்னா உள்ளாட்சி அமைப்புகள் அப்படிங்கிற பாடம் ஸோ அதை தனி வீடியோவாக கொடுத்தனே அது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் கூட ஆகாது அந்த கான்செப்ட் தாங்க என்னை பொறுத்தளவுக்கு என்னென்னா இப்போ இதுக்குள்ளே இந்த கான்செப்ட் என்ன ஒற்றை ஆட்சி முறைக்கு எடுத்துக்காட்டு நாடுகள் தெரியணும் ரெண்டாயிரத்தி ஆறுனா என்ன ரெண்டாயிரத்தி எட்டுனா என்ன ஜூலை பதினெட்டுனா என்ன ஏப்ரல்னா என்ன ஏப்ரல் புரட்சினா என்ன காத்மண்டனா என்ன ஏழு கட்சினா என்ன ஏழு இடங்களில் யார் யார் கூடினாங்கன்னா என்ன ரைட்டு அதிபருக்கு என்ன முக்கியத்துவம் அதிபர் கலைக்க முடியுமா முடியாதா இந்தியாவில் எப்படி இருக்கா அவர் குடியரசுத் தலைவர் அமெரிக்க அதிபர் அங்கே எப்படி நடந்துக்கிற முடியாது அமெரிக்கானு போடலை நம்ம அமெரிக்கானு வச்சுக்கிட்டோம் இந்த மாதிரி அந்த கான்செப்ட் தாங்க கான்ஸ்டியூஷன் கான்செப்ட் தெரிஞ்சால் போது பொது பட்டியலில் யார் இருப்பா மத்திய பட்டியலில் யார்